Köszöntöm a kedves hallgatókat az új világrend legfrissebb adásában, és nagy tisztelettel köszöntöm állandó vendégünket, dr. Bernek Ágnes, Tabi Jeme közgazdaságtan tanszékének geopolitikai oktatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, és nagyon szépen köszönöm az ismételt meghívást! És hát aktualitásokkal szoktunk azért itt foglalkozni, egy picit mélyebbre megyünk ezekbe az aktualitásokba, és szakmai szempontokat szokott behozni Ágnes ebbe a műsorba. Nem régen volt az orosz elnökválasztás, Vladimir Putyin nyerte ezt az elnökválasztást, és ez lesz az ötödik elnökségi ciklusa. Ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim. Egyrészt már volt itt egy adásunk, amiben egy picit a belpolitikáról tudtunk beszélni más szakértőkkel, és ezért most inkább a külpolitikára koncentrálnánk, illetve a geopolitikai összefüggésekre. Miben és hogyan változik ez a helyzet? Változik bármi, és ez legyen akkor az első kérdés, mert hogy ugye Putyin marad. Hát ez nem is volt kérdés, hogy Putyin marad, így van, úgyhogy nagy izgalomra nem voltok, hogy ki fogja megnyerni ezt az elnök választást. Én úgy gondolom, hogy a külpolitika és a fő geostratégiai irányok, azok gyakorlatilag nem csak, hogy egyszerűen maradnak, hanem még tovább fognak megerősödni. Ugye azért ez a jelenleg irány, amire azt szokták mondani, hogy ez a nagyobb Eurázsia, a nagyobb Eurázsia irány alatt azt értik egyébként az orosz geopolitikát alkotók, hogy Oroszország számára nem a nyugat, a hagyományos nyugat ez a fő stratégiai irány, hanem mindentől kezdve új szövetségeseket kell szerezni, különösen keleten, ugye ez az oroszoknak a keleti nyitása, ennek szellemében rendezik meg 2015-től én már minden évben Vladivostokban a keleti gazdasági fórumot. Nagyon-nagyon fontos a déli nyitás, ez legfőképpen az Iránnal való szoros együttműködést jelenti, hiszen ugye még 2000-ben Oroszország Iránnal és Indiával aláírta az észak-déli közlekedési folyosó kiépítéséről szóló megállapodást. Nem is történt semmi, azt kell, hogy mondjuk nagyon sokáig, ezt 2002-ben már ratifikálták, de majd 2022-ben, tehát rá 20 évre, az Oroszország elleni hatalmas szankciók révén ugye új logisztikai irányokat kellett keresni, és ennek ekkor egy kiemelt iránya volt, hogy Oroszország Iránon keresztül hogyan kaphat tengeri kijáratot, egyrészt a Perzsőből felé, és Indiával milyen új együttműködéseket tud aláírni. És ennek harmadik kiemelt eleve, az pedig a jeges tengeri. Hát nem azt mondom, hogy útvonal, az oroszok azt szokták mondani az északi hajózási útvonalnak. Nem egyszerűen a megteremtése, hanem az egész évben való hajózhatóvá tétele. Ez egyébként korábban is a jeges tengeri partvidékre, mindig is úgy tekintettek az oroszok, mint a saját érdekszférájukra. Szergely Lavrov több szinten el is mondta, hogy ez mindig is a mi érdekszféránk volt, itt egyáltalán semmifajta nehézség nem lehet. És itt az a cél, hogy normál esetben a hajózási szezon, tehát a globális felmelegedés révén nyaranta hajózható 8 hétig, általában olyan június végétől szeptemberig, hogyha nincs nagyon hideg, de most az Orosz Federáció fő célja, hogy ezt egész évben hajózhatóvá akarja tenni, és ugye ennek szellemében a rosszatom az nukleáris jégtörő hajókat épít, úgyhogy ennek révén, ennek révén el akarják érni, hogy ez egy teljesen új logisztikai útvonal legyen, és el kell, hogy mondjuk ez nagyon sikeres volt, mert a rosszatom egyik vezetője már nyilatkozott is, hogy 2022 és 2023 között 30%-kal nőtt az északi hajózási útvonalnak a forgalma, ami egy határtalanul hatalmas nagy előrelépés. Persze azt azért hozzá kell tennünk, hogy a forgalmazott áruknak körülbelül az 50 át azt az LNG, a cseppfolyósított földgáz teszi ki, de hát ez is ráutal arra, hogy Oroszország tudatosan készült arra, hogyha egyszer nem a nyugat és nem kiemelten Németország lesz az orosz földgáznak a legfőbb földvásárlója, akkor innentől kezdve Kína, a kelet országok, és pont ezért kiemelten fontos a jeges tengeri útvonal, hiszen a Jamal félszigetről az LNG tankerek kísérve a jégtörő hajókkal gyakorlatilag el tudnak jutni a kelet partvidékre. Úgyhogy mi változik meg? Én azt mondanám, hogy talán még inkább megerősödik Oroszországnak ez a törekvése. Nagyon-nagyon sok elképzelés van már arra, hogy lesz-e békekötés az orosz-ukrán háború eredményeképpen az idén. Higgyünk benne, hogy lesz, ugye hát mindenfajta a borzalmas háborúnak akkor is véget kell vetni, akár milyen szempontból nézzük is. De hogy nagyon nagy kérdés, hogy a békekötés után lesz-e visszarendeződés, én viszont úgy gondolom, hogy már nem. 
Tehát az a globális státusz quo, ami az orosz-ukrán háború megkezdés előtt volt, az innentől kezdve egyszer is mindenkorra elveszett, úgyhogy Oroszország nem fog visszarendeződni, Oroszország számára a nyugat, az már nem fog egy alternatívát jelenteni, nem fog kiemelt partner viszont jelenteni, sokkal inkább egy új eurázsiai erőtér megteremtése lesz a feladat. És mi van akkor, hogyha az európai államok közül lesznek olyanok, akik viszont szeretnének valamilyen módon újra kapcsolatot felvenni, újra egy partnerségi viszonyba lépni? Ez elképzelhető, ez elképzelhető. Ez el, időnként azt szoktam mondani, hogy szerintem a világ memóriája nagyon rövid, tehát elképzelhető, hogy a békekötés után rá fél évre tárgyalások megkezdődnek, ezt valószínűleg a gazdasági érdekek fogják kikényszeríteni, de az, hogy Oroszországnak olyan mértékű legyen, a nyugattal való kapcsolata, mint a háború előtt volt, vagy legfőképpen sokkal inkább a 2014 márciusi, tehát a Krimfélsziges oroszának tálás előtt, azt én már nem tartom elképzelhetőnek. Oroszország most már ki is mondta egyébként, március 31-én hagyta jóvá Vladimir Putyin Oroszországnak az új külügyi stratégiáját, és ez az új orosz külügyi stratégiának, hogyha megnézzük, hogy az orosz külpolitikának milyen főbb irányai vannak, én teljesen ledöbbentem, hogy ez az első külpolitikai stratégia, ahol az európai országok csak a rangsornak a legvégén szerepelnek, természetesen Kína, India, Irán, az afrikai országok, a latinamerikai országok a legvégén szerepelnek, tehát ez is jelenti, hogy az orosz külügyi stratégia az szinte tudatosan készül arra, hogy úgy szokták mondani, hogy nyugat nélkül is van élet, és egyáltalán Oroszország számára nem az az üdvözítő, nem az az egyedüli út, hogy minden áron a nyugatnak akarjon megfelelni. Na de ugye ezt felvet egy másik nagyon érdekes kérdést, hogy geopolitikailag hogyan gondolkodnak akkor most ebben az írában, vagy ebben az irányban a nyugatról és Európáról, konkrétan Igen. akik azért még közelebb vagyunk, mint mondjuk Amerika Oroszországhoz. Mert ugye azt lehet hallani, többekkel beszélve ezt a vonalat szűrtem én legalábbis le, hogy az orosz társadalom is egyre inkább a felé megy, hogy kicsit lezárnak ezzel a nyugattal kapcsolatban. Tehát, hogy inkább keresik azt, hogy ők maguk hogyan tudják a saját dolgaikat megoldani, van egyfajta csalá- csalódottság, kiábrándultság Igen. azzal kapcsolatban, Igen. hogy a nyugat Igen. szerintük hogyan bánt el Oroszországgal. Ezt olyanoktól is hallottam, akik részben orosz kötődésűek családilag, és így többet beszélnek orosz emberekkel. Tehát, hogyha ez így társadalmi szinten is az orsz- Oroszországra tekintve igaz, akkor másképpen nézik geopolitikai szempontból mostan. Tól. Igazából Európa? Másképpen nézik, másképpen nézik, de köszönöm szépen, pontosan így van, hogy az orosz társadalom nagy része is kiábrándult, hiszen az orosz társadalom nagy része úgy gondolja, hogy a nyugat lenézi őket. Ugye a nyugat az előszeretettel mindig meg akarja mondani, hogy milyen legyen Oroszországnak például a politikai rendszere, vagy a társadalmi rendszere. A nyugat az meg akarja mondani, hogy hogyan, milyen módon kellene demokráciát kialakítani Oroszországban, mindig vélemény mond, mindig irányvonalat akar adni, és Oroszország most már ebből az irányvonalat egyre inkább nem óhajtja követni. De azért egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani ehhez. Az, hogy az orosz társadalom hogyan gondolkozik a nyugatról, ez egyébként nem most kezdődött. Hiszen amikor ugye Nagy Péter létrehozza a néva partján, ugye az égi patronusáról, Szent Péterről elnevezett várost, ugye a mai Szent Pétervárt, 1702-ben a 18. század elején, Akkortól kezdve egy nagyon nagy vita van mindvégig az orosz társadalomban és az orosz politikai rendszerben, hogy Oroszországnak milyen fejlődési utat kell követni, és egyébként az orosz geopolitikai gondolkodás módét is ez a kettőség szabja meg. Egyrészt vannak a zapádnyikok, a zapád, az az oroszul a nyugat, tehát ezek a nyugatosok, akik mindig azt mondják, hogy a nyugat felé kell nyitni. Hát ugye maga Nagy Péter azért hozza létre az új város, mert azt mondja, hogy ablakot akar nyitni Európára. Tehát nyilvánvalóan Nagy Péter a nyugatba kereste azt a fejlődési utat, amely majd Oroszországnak egy többet ad. És velük szemben, a nyugatosokkal szemben vannak mindig a szlavofilek. A szlavofilek, akik azt mondják, hogy nem, szó sincs róla. Nekünk a saját orosz fejlődési utat kell követni, nekünk vissza kell találni azokhoz a civilizációs gyökerekhez, azokhoz a vallási alapokhoz, amelyek minket jellemeznek. És már egészen a 18. századtól, de legfőképpen a 19. századtól egy nagyon nagy vita van már az orosz geopolitikai gondolkozók közül, hogy a nyugatosok vagy a szlavofileket ezt az irány kell követni. És nagyon érdekes, hogy például Dostoyevsky, akit általában a magyar olvasók csak íróként ismernek, Dostoyevsky maga egyébként nagyon fontos geopolitikai gondolatokat is megfogalmazott. 
az író naplója, ezt egyébként magyarul is kiadták több részben a művét, ott fogalmazza azt meg, hogy milyen Európához a viszonya Oroszországnak. Dostoyevsky 1880-ban, amikor felavatják Puskinnak a legelső szobrát Moszkvába, akkor mond el egy olyan beszédet, amire a mai napig azt szokták mondani, hogy ez volt az első kísérlet arra, hogy a nyugatosok és a szlavofilek közötti szakadékot át tudjuk Egyáltalán ki tudjuk ezt védeni. Dosszú ez ki azt mondja a beszédében, hogy ez csak egy félreértés. Azt mondja, hogy mi az orosz népnek a rendeltetése. És majd Dostoyevsky után, legfőképpen a 19. század végén és a 20. század elején, amikor egyáltalán maga ez az eurázsai eszmerendszer is megszületik, akkor már egyre több olyan gondolkozó van, aki nyíltan bírálja a nyugatot. Például Danileszkinek, aki a 19. században egy vezető orosz geopolitikai gondolkodó, egészen döbbenetes a könyvébe Oroszország és Európa címen olyat fogalmaz meg, hogy Európa nem ismeri Oroszországot, és úgy folytatja, hogy azért, mert nem akarja megismerni, pontosabban szólva írja az író, olyannak akarja megismerni, amely az éppen a megvetésével összhangban áll. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, ez az eszmei irányzat, ez végig kísérte gyakorlatilag az orosz geopolitikai gondolkodásmódot. Nagyon érdekes egyébként a szlavofileknek, tehát akik azt mondják, hogy a saját orosz fejlődési útunkat kell követni, a mi saját orosz civilizációnkat, az egyik iránya volt a késői szlavofilizmusnak az egyik irányzata, amit úgy neveznek, úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy talajosság. Ez a talajosság pedig azt jelenti, hogy vissza kell találnunk az orosz földhöz, mondják az oroszok. A nép léleket, magát a népet csak is úgy tudjuk megérteni, hogy gyakorlatilag magát, magát az orosz talajhoz, maga az eredethez megyünk vissza. Ennek is nagyon-nagyon sok képviselője volt. Maga Dostoyevsky is egyébként ezt a talajosság irányzatot képviselte, és Dostoyevsky le is írta, hogy miért kellene Oroszországnak egyfőképpen igazolni a nyugat felé, hogy létezik. Dostoyevsky maga azt mondta, hogy sokkal jobb lenne, hogyha Szibéria és a távol-kelet felé nyitnánk, mintha csak Vladimir Putyin mondaná ellenes most az egyik beszédében. És egyébként ez az irány, ez a késői szlavofilizmus, ez a talajosság, aztán nagyon sok szinten visszaköszön a jelenleg orosz geopolitikában is. Például az orosz-keleti területek fejlesztésének most az egyik kiemelt célja az, Ugye hát mindig ez volt a probléma, hogy hogyan lehet benépesíteni ezeket a területeket, hogy mindenki kaphat, minden orosz állampolgár kaphat egy hektár ingyen területet. Ezt egyébként Moszkvából vagy Szentpéterváros egyébként műhold felvételek alapján ki lehet választani, hogy ki milyen területet szeretne. Az a feltétel, hogy ezt öt éven keresztül meg kell művelni, ott is kell lakni, és utána majd az állampolgárnak a tulajdona lehet. Ez nagyon szorosan összefügg egyébként a szlavofileknek azon gondolatával, hogy falu közösségeket kell létrehozni. Magyarországon is lehet kapni például az Anasztázia könyvsorozatot, amely pontosan azt mondja, hogy nem az a feladatunk, hogy városokban éljünk, hogy kereskedelemmel foglalkozunk, hanem nekünk vissza kell találni a földhöz. És ez alapján mondja azt, hogy az igazi fő cél az, hogy ilyen falu közösségeket kell létrehozni, önellátó falu közösségeket kell létrehozni. És még valami, ami számomra kísértetiesen hozza vissza ezt a késői szlavofelizmus talajosság gondolatát, hogyha nézők rákeresnek az interneten, Oroszország legújabb popstárára vagy rockstárjára, ahogy nevezzük, Sámán ez a művész neve, hával írva, Hát ő az, aki kinézetében is már olyan, hogy ilyen ö, szőke haja van, és ezeket ilyen rasztással hordja, és azt is mondja, hogy azért, mert ez az orosz búzakalászokat jelképezi. Az egyik leghíresebb dalom most a járuszkíva is az én orosz vagyok, érdemes megnézni ezt a videót, ez úgy is kezdődik, hogy egy búzamezőben megy. Ezzel is jelzi azt, hogy nem, az oroszoknak vissza kell találni önmagukhoz, vissza kell találni az eredeti orosz néplélekhez. De hát ugye a lélek az mindig kiemelt fontosságú dolog, mindig ugye azt szokták mondani, hogy aki az orosz néplelket nem érti, az nem érti magát Oroszországot sem. Na de még akkor maradjunk itt egy kicsit az orosz népnek a kiábrándultságánál a nyugatból, Igen. és hogy ezt hogyan, hogyan jelenik meg, mert hogy gyakran ugye belesnek abba a hibába, hogy akit Oroszországon belül is liberálisnak vallja mondjuk saját magát, akár Putyin ellenes rendszer kritikus, attól elvárják azt, hogy 
hogy akkor rögtön a nyugatiasságot, vagy a nyugatnak a, az értékeit tartsa fontosnak, holott uh-huh. úgy tudom, hogy ez sem teljesen egyértelmű. Nem, Tehát nem, akármennyire is nem. valaki rendszerkritikus, igen, vagy liberálisnak igen, minősíthető, igen. azért az oroszsága az fontosabb, mint az, a rendszerkritika. Igen, hát ugye Szolzsenyi cín az egyik kiváló példa rá, aki ilyet irodalmi Nobel-díjat kapott a gulágról, ugye Sztálin idejében ő maga is volt a gulágon nagyon sok időt, és könyvek sorozatjában Írte, és Szolzsanyi cín, aki a nyugat számára az egyik kiemelt orosz író volt, de aztán most Szolzsanyi műveiből is kiderült, hogy ő valójában orosz, tehát az orosz nacionalizmus az mindig is megvolt benne. Igen, pontosan ez egyáltalán nem zárja ki egymást. Az orosz nacionalizmus mindenfajtaképpen alakul gevenni. Attól, mert valaki rendszer kritikus, az még nem azt jelenti, hogy magát az orosz néplelket, a saját orosz gyakorlatilag tudatát, azt megtagadja. Visszatérek még egy nagyon picit ide a putyini geopolitikai vagy geostratégiai irányvonalhoz, a tekintetben, hogy akkor, ha már Európa nem tud partner lenni, mert most jelenleg úgy tűnik, hogy befagytak ezek az utak, nem is akar, akkor Európa mi orosz szempontból most? Ezt ezt tudjuk. Tudjuk, tudjuk, ugyanis az orosz külügyi stratégia azért az megfogalmazza, igaz, a külügyi prioritásoknak a végén szerepel maga az európai országok és szerepel az amerikai Egyesült Államok, azért megfogalmazza, hogy mi, megfogalmazza, hogy mi, az oroszoknak az új kifejezés az a kollektív nyugat. A kollektív nyugat az azt jelenti, hogy az Európai Unió és a NATO leegyszerűsítve együttvéve. De nagyon érdekes, hogy az orosz külügyi stratégia ugyanakkor azt is megfogalmazza, hogy nem zárkózik el Oroszország az európai országokkal folytatott kapcsolatoktól, hiszen a külügyi stratégiában az szerepel, hogy az európai országok számára is föl kell ismerni azt, hogy földrajzés történelmi szükségszerűség az Oroszországgal folytatott kapcsolatoknak a helyreállítása, erről szó sincsen egyébként, tehát ez szerepel benne mindenfajtaképpen, tehát Oroszország ezt nem zárja ki, nem mondja azt, hogy soha többet nem akar kereskedni az európai országokkal, ez föl sem merül, de hát ugye a jelenlegi helyzet ezt nem ezt mutatja. De azért persze ezt hozzá kell tenni, hogy ami mindig is a legérzékenyebb pont volt itt az orosz-német kapcsolatok, azért az orosz-német kapcsolatoknak az, hogy ne legyen erős orosz-német kapcsolat, ugye ez a legfőbb amerikai érdek, hiszen Harry Kissinger is leírja a diplomácia című könyvnek a végén, akár van hidegháború, akár nincs, mindenfajtaképpen meg kell akadályozni, hogy erős orosz-német kapcsolatok legyenek, mert ha ezek a kapcsolatok erősek, akkor létre tudnak hozni már egy olyan új európai, ázsiai vagy eurázsiai erőteret, ahol amelyekben ők töltik, ez a két ország tölti be a vezető szerepet, és akkor az Amerika Egyesült Államok kimaradhat az eurázsiai folyamatokból, ami az Amerika Egyesült Államok számára azt jelenti, hogy akkor a hegemon politikai szerepét is elveszti. De hát, hát ugye nem véletlenül például Angela Merkel, akit hát ugye azt nem mondhat, hogy baráti kapcsolatban volt Putyinnal, de hát azért mégis azért egy nagyon-nagyon konszolidált viszony tudtak kialakítani. Na persze ez köszönhető annak is, mint ugye tudjuk, hogy Vladimir Putyin Drezdába kezdte a kgb s éveit, tehát Vladimir Putyinnak kiváló a német nyelvtudása, nagyon sok olyan híradás is fönn volt, hogy össze is tudtak veszni pillanatok alatt, az semmit nem számított, kibékültek, de hát az egyik kiemelt jó barátja Vladimir Putyinnak az a Gerhard Schröder, aki Angela Merkel előtt volt Németország kancellárja. Hallgatók például megnézik, Vladimir Putyin 2018-as beiktatási ünnepségét, ott lehet látni, hogy Gerhard Schröder a legelső sorban áll. Tehát ő az, aki mindjárt utána, miután Putyin letett az elnöki esküt vele kezet fog. Gerhard Schröder az, aki az Északi Áramlat Projektársaság felügyelő tanácsának volt az elnöke. Ugye hát most már a németek számára nem lesz szalonképes Gerhard Schröder, de Gerhard Schröderről mondták azt, hogy bárki bármit el szeretne intézni Vladimir Putyinnál, ez Gerhard Schröder révén bármikor megtett. Hát erről is nagyon sok híradás volt, hogy Gerhard Schröder rendszeresen Szentpéterváron ünnepelt a születésnapját Vladimir Putyinnal. Úgyhogy nem, nem arról van szó, hogy ezek a kapcsolatok elvesztek, szó sincs róla. Hát a gazdasági, és majd előbb-utóbb a politikai szükségszerűség is ebbe az irányba fogja vinni, de hát ehhez először le kéne zárni a háborút, ehhez először tudni kéne, ki lesz az Amerikai Egyesült Államok új elnöke, tehát itt nagyon-nagyon sok nyitott világpolitikai kérdés van még ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy az orosz-német kapcsolatok visszatérnek-e a korábbi szintre. Az az, hogy ki fogja vezetni Oroszországot a következő hat évben, azt, azt most azt úgy gondoljuk, tudjuk. hogy tudjuk, tudjuk, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok valójában, de mit lehet most látni azzal kapcsolatban, illetve mit 
szeretne Putyin a milyen irányba tapogatózik, ugye itt a háború miatt beszélünk Észak-Koreáról, Kínáról, mint lehetséges szövetségesekről, akármilyen egyéb területeken, ott van India, ott a közel-kelet, ott van Irán, Igen. és ugye a közel és, és Irán, országok. és az afrikai országok, ahol ráadásul most a legfrissebb hírek szerint ugye Ukrajna még katonákat is küldött Igen, afrikai Igen, országokba, úgyhogy ott is folyik egyfajta orosz-ukrán összecsapás, úgymond Igen. Afrikában, tehát egy kicsit ilyen szürreális az egész, de akkor mi a fő irány? Oroszország számára, és Vladimir Putyin számára, én úgy gondolom, hogy az alapvető fő irány az mindenfajtaképpen, hogy Oroszországot olyan szintre kell neki még tovább felhozni, hogy egyértelműen mindenki nagy hatalomként fogadja el. Mert ugye amikor Vladimir Putyin először leteszi az elnöki esküt 2000-ben, akkor egy olyan Oroszországot vesz át, ami teljesen szét van esve. Hol a 98-as orosz pénzügyi válság után a gazdaság teljesítő képessége az kétharmadára zuhan vissza, ahol a férfiak születés akkor válható átlagos élettartama mindössze 55 év volt, az infrastruktúra romokba volt. Úgyhogy ő ezt az országot hozza föl folyamatosan. Azt szoktam mondani, visszatette Oroszországot a világpolitika és a világgazdaság színpadára, pedig ezt az Oroszországot ekkora nyugat leírta, hiszen azt mondták, hogy elvesztették a hidegháborút az oroszok, és innentől kezdve majd a nyugati tanácsadók, hiszen Jelcsin idejében nyugati tanácsadók garmadája árasztott el Oroszországot, majd a nyugati tanácsadók fogják megmondani azt, hogy Oroszországnak milyen piaszgazdaságot kell kiépíteni, és milyen demokratikus politikai rendszert. Ugye ez az, amin Putyin már ekkor változtat. Már ekkor 2000-ben kimondja, hogy Oroszországban nem lehet kiépíteni egy olyan piaszgazdaságot, mint a nyugati országokban, hiszen korábban a vállalkozásnak semmilyen hagyománya nem volt. Akkor kimondja, hogy a demokráciát nem lehet abban az értelemben menni, mint nyugaton, hiszen itt szintén ennek nem volt ilyen hagyománya. Aztán majd Vladislav Szurkov, ugye hát aki Vladimir Putyinnak, Körülbelül ugye a nyolc évig volt a kiemelt ideológiai fő tanácsadója, az a szurkov, aki bevezeti a szuverén demokrácia fogalmát, szurkov mondja azt, hogy nem, ez egy speciális orosz demokratikus rendszer, nem kell számon kérni nyugati szendernek alapján, hogy milyen ez a rendszer, szó sincs róla, ez az orosz civilizációs adottságok alapján alapul. És Vladimir Putyinnak most úgy gondolom, hogy ez a kiemelt feladata. Tehát Oroszországot mindenfajtaképpen még tovább fel kell hozni arra szintre, hogy egyértelműen nagy hatalomként definiálják, és van még egy kiemelt feladata, az nevezetesen az, hogy milyen olyan új eurázsi erőteret, milyen új szövetségesi kapcsolatokat tud erősíteni, amely alapján bármilyen kimetelés lesz ez a háborúnak, akkor is azt tudja mondani, hogy Oroszországot igen, egy szuverén országként tudja megőrizni. De akkor nem mondhatjuk el azt, hogy most kifejezetten a csapás irány Kína lenne, vagy Irán lenne, vagy Indianak a megcélzása lenne, tehát igazából egy státusznak a felá- felállítása itt Igen, az diverzifikáltak azért az orosz külügyi kapcsolatok, ez teljesen nyilvánvaló, tehát szó sincs arra, hogy Oroszország csak egy irányba játszana, hát ez teljesen ki van zárva. Oroszországnak olyan külügyminisztere van, mint Szergei Lavrov, aki az egyik legnagyobb formátumú külügyminiszter a jelenlegi világpolitikában. Tehát erről szó sincsen. Ezt Oroszország is teljes egészében tudja azt, hogy minél több rétűbb kapcsolatokat kell kiépíteni, de úgy gondolom, hogy Vladimir Putyin számára ez a legfontosabb célkitűzés. Most ugye kérdés, hogy a háborút hogyan tudja majd lezárni, hiszen ugye most meg kell várni, hogy majd milyen lesz az új amerikai elnöki adminisztráció, de az, hogy az Amerikai Egyesült Államok már kezd nem úgy gondolkozni az Ukrajnának irányuló támogatásokról, azért erre egyre több jel van. Ez ugye nem csak az, hogy azért most már megkezdődött a választás előkészítése kőkeményen, tehát most már, hogy szoktuk mondani, politikai befordultak az elnöki választási időszakba az amerikaiak, hanem én is teljesen megdöbbentem azon, amikor Körülbelül pár hete volt az, hogy Viktória Nuland, aki az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszter helyettese volt, és kiemelt politikai államtitkár volt, aki már egyébként Barack Obama idejében is vezette a külügynek az Európa és az Eurázs ügyek osztályát, akinek egyébként a nagyapja ukrán származású, Viktória Nuland visszavonul, és majd egy olyan ember kerül a helyére, aki a csendes óceáni ügyöket intézi. Tehát az is jelzi azt, hogy azért az Amerikai Egyesült Államokon belül is az a kérdés, hogy meddig tudják még támogatni Ukrajnát, és ezt az irányt, hogy hogyan, milyen módon lehet demokratizálni Ukrajnát, azért ez is megváltozik. Hát uh, Sullivan, az nemzet, amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó éppen mondta egy pár nappal ezelőtt, 
hogy Ukrajnának bárhogy is alakul a háború végén a sorsa, de akkor is akkor nyer, hogyha egy szabad, demokratikus ország lesz. De azt már elhallgatta, hogy az oroszok által megszállt területekkel mi lesz. Ugye Viktoria Nuland 62 éves, tehát ma 20 évvel fiatalabb, mint az elnök. Tehát itt a visszavonulás az olyan szempontból érdekes, hogy még bőven van a lenne évtized abban, hát, hogy ő ne. dolgozhasson. Meg tehát ennek valami politikai oka Ennek van. egyértelműen, hogy politikai oka van. Aztán Viktoria Nuland pontosan még csak 62 éves, hiszen ebből külpolitikában ez nem számít igazán kornak. Arról nem is beszélve, hogy hát Viktoria Nuland az nem csak most került be a képbe. Hát Viktoria Nuland volt, legalábbis az oroszok megítélésében, és szerint az az ember, aki gyakorlatilag a majdan forradalmát is előkészítette. Tehát ugye Viktoria Nuland egy nagyon-nagyon hírhet ember a tekintetben, akire azt szokták mondani az oroszok, és maga Vladimir Putyin is elmondta, hogy bizonyított tény az, hogy Viktoria Nulandnak milyen szerepe volt abba, hogy az Amerika Egyesült Államok szerepvállalása milyen módon erősödött meg Ukrajnába. Nem is kérdés. És hogy érték, nem tudom, hogy lehet ezt tudni, hogy az oroszok hogy értékelték az ő távozását? Tehát valami hát jobb, ő... jobbat várnak ezután, egy pozitív fordulatnak tartják? Nem, ezt az oroszok ezt nagyon-nagyon pozitív hírként értékelték meg. Hát Viktoria Nuland egyébként még azt is elkövette, hogy a majdan forradalma után egy újságíróknak tartott fórumon elmondta azt, hogy az Amerika Egyesült Államok idáig 5 milliárd dollár költött arra, hogy demokratizálja Ukrajnát. Ezen olyan szinten háborodtak föl az oroszok, és maga Vladimir Putyin, hogy azóta több beszédében is mindig el mondani azt, hogy még be is vallották, hogy mennyit költöttek rá. Hát az oroszok megítélése az, hogy a majdonon kint mentek kell tüntetni, ezért nagyon sok tüntetőnek az amerikaiak fizettek. Ezt ugye természetesen hivatalosan tagadják, de hát szó nincs róla. Amikor például ugye az oroszok megítélése szerint nagyon sok titkos biológiai labor volt, NATO és amerikai titkos biológiai labor volt Ukrajna területén, ezt hivatalosan Biden elnök mindvégig tagadta. De amikor Viktoria Nullannak volt egy szenátusi meghallgatása, és az egyik képviselő az megkérdezte tőle, hogy akkor államtitkár azt, hogy most akkor igaz a hír, tényleg az Amerika Egyesült Államoknak voltak katonai biológiai laborjai Ukrajna területén, akkor Viktoria Nuland, akiről hát el kell mondani, hogy persze, hogy teljesen profi, tehát de azért lehetett rajta látni, hogy vett egy mély levegőt, a testtartáson egyáltalán nem változtatott, mélyen a képviselő szemében nézett, és azt mondta, hogy pontosítani szeretném, mondta Viktoria Nuland, ezek nem katonai laborok voltak, ezek mindössze kutató laborok voltak. Erre az orosz vélemény alult, hogy ez Viktoria Nulandnak a beismerése, hát ugye ez már egy más kérdés. Tehát mind a két fél másképp nézi, de az orosz külügyminiszter, maga a Szergei Lavrov és az orosz külügyminiszter, tehát Zaharov a külügyi szóvivő, rendkívül pozitív hírként értékelt ezt, hogy Viktória Nuland visszavonul, és azt is mondták, hogy ez talán egy bizonyíték arra is, hogy az Amerika Egyesült Államok kezdi felismerni, hogy azt a politikát, amit Ukrajnában akart végrehajtani, azt innentől kezdve már nem tudja. Visszatérek Oroszországra és Putyinra, bár nyilván ez a oldal is érdekes lenne egy picit Amerika szemszögéből megnézni, hogy mit is szeretnének és milyen irányba haladnak, de ha Putyin terveit nézzük, és amennyit tudunk ezekről, most amellett, hogy diversifikálja a keleti kapcsolatokat, tehát próbál Igen. jobban lenni Igen. sokakkal, lehet tervben az, hogy egyfajta erősebb szövetségi rendszer alakuljon itt ki, vagy valamilyen Minden kötődés? Mindenfajtaképpen minden fajta az erősebb szövetségi zendernek az egyik záluga az a Sankhályi Együttműködési Szervezet. A Sankhályi Együttműködési Szervezet eredetileg csak Oroszország és Kínának volt egy ilyen, hát egy ilyen biztonságpolitikai megállapodás arra, hogy legalább fegyvermentesítik a közös határszakaszokat. Utána ez a Sankhályi Együttműködési Szervezet sokkal, de sokkal magasabb szintre lépett. Már az alapító tagok között több közép ország is ott volt, de igazából a nagy előrelépését azt jelentette, amikor India és Pakisztán is teljes jogú tagságot kapott a Sánkhely Együttműködési Szervezetbe, majd a nyugat legnagyobb döbbenetére az az Irán, amely már hát éveken át kérte, hagy legyen teljes jogú tag, Irán is megkapta a teljes jogú tagságot. Ez azért nagyon fontos, mert a 2022-es amerikai nemzeti biztonsági stratégiába az szerepel, hogy az Amerikai Egyesült Államok egyik fő célja, hogy szövetséget hozzon létre, szövetségeseket keres ahhoz a harchoz, ma, mert ez a harc Oroszország, Kína és Irán ellen irányul. Viktor Nuland egyébként, amikor letette az elnöki esküt, tehát a Biden kormánynak letette az elnöki esküt, akkor is azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok fő célja Oroszország, Kína és Irán ellen folytatott harc. És pontosan etéren, mivel hogy ez a fő cél, 
Oroszország, Kína és Irán számára pontosan ez egy kiemelt biztonságpolitika együttműködési fórum, és utána nem szabad elfeledkezni arról, hogy nyilvánvalóan Oroszország számára Pont azért, hiszen Oroszországot nagy hatalomként kell, hogy definiálják. Hiszen Oroszország fő célja egy új, több pólusú világ létrehozása. Vladimir Putyin mindig el szoktam mondani, hogy nem, az Amerikai Egyesült Államok nem kivételes ország. Nem kell, hogy minden úgy történjen, hogy azt az Amerikai Egyesült Államok diktálja. Minden beszédében elmondja, hogy az amerikai vezetésű világrendszer véget ért, és innentől kezdve egy több pólusú világrendszer lesz. Ennek van egy másik nagyon fontos záloga, ugye ezek a BRICS országok, Ráadásul ugye most bővítés lesz, ha Egyiptomot, Etiópiát, Szaudarábiát is meghívják. Tehát ez megint azt jelenti, hogy gazdasági szinten is, amíg a Sánkhelyi Együttműkös Szervezet az egy ilyen nyugatellenes politikai fórumnak mondható, a BRICS szerveződés az egy nyugatellenes gazdasági fórumnak mondható, hol nagyon-nagyon erős gazdasági együttműködéseket akarnak kialakítani. Hát ugye Argentinát is fölvették volna, de hát Argentinában választások voltak, ott mondjuk győzte leegyszerűsítve győzött az Amerika Egyesült Államok, mondjuk leegyszerűsítve mondjuk így, tehát a harc az adva van, és hát a másik nagyon nagy kérdés, ugye, hogy az afrikai térség ugye hát kiknek a kezébe fog átkerülni, hiszen Kína mellett, most egyértelműen Oroszország egy nagyon-nagyon komoly szereplő lesz. Egyébként, hogyha itt összeadnánk a GDP-ket, meg azt, hogy hány ember Igen. él ezekben az országokban, Igen. meg mekkora gazdasági Igen. potenciálral rendelkeznek, ez már jóval nagyobb, Pontosan mint amennyit a nyugat képvisel. A Sánkhelyi Együttműködés Szervezet az például rendszeresen évente közös hadgyakorlatokat tart. Azt is szokták mondani, hogy ez a NATO-nak a legfőbb kiírója. Igen. Igen, a Sánkhely Együttműs Szervezet, amelynek amikor Szamárkánban tartották az egyik súrt találkozót, akkor meg is fogalmazták azt, hogy milyen világrendet szeretnének létrehozni. És bár a nyugat azt mondta, hogy ebbe semmi különleges nem volt az ő világrend deklarációjukban, de ebbe a Szamárkándi Együttműködés, meg a deklarációban mégiscsak benne volt, hogy egy olyan igazságosabb világrendet szeretnének létrehozni, hol mindegyik ország ugyanolyan elbírálás alá esik. Nem mondták azt ki, hogy nem az Amerika Egyesült Államok kivételessége, és hogy ne az Amerika Egyesült Államok kivételességéről szóljon, de hát burkoltan ezt akkor is megfogalmazták. A nyugat azt mondta erre a Samarkandi deklaráció, hogy semmi lényeget nem fogalmazott meg, holott épp ellenkezőleg megfogalmazta azt, hogy egy más típusú világrendet szeretnének létrehozni. Nem akarják fölrúgni a jelenlegi világrendet, de egy olyan világrendet szeretnének, ahol minden ország egyenlő elbírálás alá esik, és minden országnak ugyanolyan befolyásolása van a világpolitikára, mint a nagyhatalmaknak. Persze ezt azért természetesen hozzá szeretném tenni, hogy geopolitikailag ez ugye akkor is kizárt, hiszen vannak nagyhatalmak, vannak regionális hatalmak, vannak ütköző államok, de akkor is megfogalmazták azt, hogy nagyobb beleszólás szeretnének a világpolitikába. Azért geopolitikai szempontból van itt egy másik izgalmas kérdés is. Ugye vannak olyan elméletek, mi szerint, most ez nagyon leegyszerűsítve mondom el, de kell egyfajta olyan vezér, mondjuk a világban egy olyan, egy rendőr, mondjuk így talán ez a legjobb kifejezés, aki amikor valaki ott összepofoszkodik, akkor oda megy és rendet így tesz. Van, van. Na most, ha több polusú világrendről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy több rendőr kell, vagy azt jelenti, hogy, hogy megszűnik ez a rendőri pozíció? Hát a rendőri pozíció nem szűnik meg. Egyébként Barack Obama például ez is egy nagyon jó példa, és válasz erre a kérdésre. Amikor a legúsorcsó beszédét tartottam, mint elnök, akkor egy nagyon nagy szabású beszédet tartott, és azt mondta Barack Obama, hogy hát nézzék meg, mindenütt azt mondják, hogy az Amerika Egyesült Államok szerepe csökken, holott, mondja Barack Obama, nekünk van a legnagyobb katonai erőnk a világon, és azzal folytatja, hogy bárhol bármilyen világpolitikai probléma van, nem Oroszországot és Kínát hívják rendet rakni, hanem minket. Na most természetesen, hogyha az a kérdés, hogy milyen lesz ez a több pólusú világ, én nem mondanám azt, hogy blokkokra szakad, én inkább azt mondanám, hogy geopolitikai érdekszférákra, hogy természetesen a geopolitikai érdekszférákon belül mindig egy nagy kérdés lesz, hogy melyik ország a hatalom, ez a hatalom hogyan szervezi meg az érdekszféráját, és ennek kapcsán ennek a hatalomnak mennyire lesz lehetőség arra, hogy ezt az érdekszférát stabilan fel tudja tartani. Tehát több rendőr kell. De ez ugye konfliktusokhoz is vezet. Hát, ha több rendőr van, hát, akkor érezheti, hogy A rendőr, hogy ő azért mégis beleszólna oda, mikor úgy érzi a B rendőr, hogy az az ő területe. Természetesen. Hát ugye még az sem egyértelmű, hogy ezek a geopolitikai érdekszférák hogy alakulnak ki. Most az, ami úgy egyértelmű, hogy az angol száz világ mellett, tehát mondjuk a NATO és az Európai Unió mellett, kialakul egy Kína központú kelet-ázsai erőtér, 
ez a legfőképpen a kínai vezetésű Regional Comprehensive Economic Partnership, ez a 2022-től érvényben lévő új szabadkereskedelmi vezet, de nagyon nagy kérdés, hogy a kettő között, tehát például Közép-Ázsia, a Közel-Kelet vagy Afrika, ez milyen irány lesz? Ez most a vákum terület valahol a kettő között, de hát geopolitikából tudjuk, hogy a vákum terület az nem sokáig vákum terület, mert előbb-utóbb árendőr vagy bérendőr is megjelenik azok a vákum területen, és akkor majd ők próbálják meg eldönteni azt, hogy akkor adott terület hova tartozik, illetve kérdés, hogy azon, azokon a területeken egyáltalán bármilyen önálló törekvésre van-e bármilyen lehetőség, vagy nincs. Az látszik-e, hogy mondjuk a kaukázusnak milyen szerepet szán Putyin itt a jövőben, Oroszország, illetve ugye, hogy hallottuk, hogy közel-keletről valamilyen szinten ki kellett vonulni az orosz-ukrán háború miatt, például Szíriából vontak ki csapatokat, viszont Iránnal pedig, illetve Törökországgal is nyilván megvannak a kapcsolatok. Ez, ez mit jelent? Tehát hogyan tekint például a közel-keletre Oroszország? Közel-kelet Oroszország számára most az egyik kiemelt prioritás, tehát mindenfajtaképpen el kell érni az, hogy Oroszország és a közel között erősebb kapcsolatok legyenek. Ez nem igazán Szíriára vonatkozik, hanem ez a perzsa arab öbölnek az országaira vonatkozik. Amikor például kihirdette az Európai Unió a 13. szankciós csomagot, amelynek az egyik fő eleme már az volt, hogy az orosz gyémántra milyen szankciókat kell kivetni, nem véletlenül, hogy pontosan a tavalyi év, december 6-án érkezett meg Vladimir Putyin Dubajba, illetve az Egyesült Arab Emirátusokba, mert amíg idáig az orosz gyémántot, ugye az arróza, ez a legnagyobb állami tulajdonban lévő orosz gyémánt termelő vállalat, és egyébként Oroszország a világ legnagyobb gyémánt termelő országa, idáig túlnyomó részt az antvertemi, tehát a belgiumi antwerpelvel lévő gyémántősdére vették, innentől kezdve már nem is legfőképpen Indiába viszik, India is a gyémánt csiszolásnak az egyik kiemelt bázisa, hanem legfőképpen ennek az új felvevő piaca Dubaj lesz. Az Egyesült Arab Emirátusok egyébként is nagyon-nagyon-nagyon erős, egyre erősebb gazdasági kapcsolatokat ápol Oroszországgal. Az Egyesült Arab Emirátusoknak az egyik legnagyobb vállalata a DP, a DP az a Dubai Port, ez a neve, a Dubai port az csak úgy kezdte ez a vállalat a pályafutását, hogy a Dubai melletti kis kikötőt, ez a Jebeláli kikötő, ezt a Jebeláli kikötőt építette ki, meg egyáltalán működtette. Ez már a világ legnagyobb kikötőépítő és logisztika építő cégévé vált, úgyhogy Oroszországban nagyon-nagyon sok kikötőt, pontosan a Dubai port építújá. Az egyik például, ez nagyon fontos, ez a Dudinka kikötő. A Dudinka kikötő az Norilstól található, ez már fönt az északi sarkör vidékén. A Dudjink a kikötőt is most teljes egészében a DP port kapta meg a megbízást arra, hogy újraépítsék, hiszen a jeges-tengeri partvonalon, pont erről beszéltünk az előbb, hogy egészében hajózhatóvá kell tenni az útvonalat, tehát nem véletlenül a korábbi ezek csak kis folyami kikötők voltak, ugye az Objányi Szejlén a folyónál, ezeket most olyan szintre akarják felhozni, hogy ezek ténylegesen az új északi hajózási útvonalnak a kikötői legyenek. Oroszország nagyon meg akarja erősíteni a kapcsolatokat Szaudarábiával, hiszen december 6-án Vladimir Putyin az nem csak az Emirátusokban volt, hanem a korona herceg is hatalmas külsőségek közepette fogadta. Tehát ez egy ez kiemelt irány Szaudarábia az Egyesült Arab Emirátusok Oroszország számáról, nem is beszélve, hogy ennek a jelentősége az is, hiszen ugye így Iránon keresztül, tengeri kijáratot kaphat Oroszország, és ugye hát Oroszországnak földrajzilag pontosan ez az egyik legnagyobb problémája, hogy a szevasztopoli kikötőn kívül melegtengeri kijárata nincsen. Így viszont most kaphat, tehát Oroszország számára ez egy teljesen új stratégiai irány lesz. Na és akkor ott van a kaukázus, ahol ugye Örményország Igen. kérdés, mert mintha a nyugat felé fordul volna az elmúlt időszakban, illetve Grúziának az EU felvétele is állandóan lebegtetve van, hogy ebből mi lesz, nem van, tudjuk. A NATO felvétele is Így állandóan van. lebegtetve van, tehát ezek még messze-messze nem eldöntött kérdések. Hát egyelőre az ukrajnai kérdés kellene valamilyen szinten, ugye valamelyik irányba elvinni Oroszország számára, de hát ezek... Ezek még, ez azért is probléma egyébként, mert hogyha megnézzük az orosz külügyi stratégiát, minden egyes orosz külügyi stratégiában benne van, hogy Oroszország elsődleges érdekszféra ez az úgynevezett közel-külföld. Közel-külföld gyakorlatilag leegyszerűsítve a volt Szovjetuniónak a tagországai. És pontosan ez a közel-külföld országai, Hát ahol ugye egyre erőteljesebb lesz a nyugati befolyás. Hát eleve a balti országok, ugye európai unos tagok, NATO tagok, és akkor ezt így lehetne folytatni, hogy aztán itt milyen jellegű lesz például az amerikai szerepvállalás. Magyarország is ide tartozik? Magyarország nem. 
Magyarország nem soha, soha nem tartozott ide, hiszen mi nem voltunk a Szovjetunónak a tagjai, igaz, hogy a Varsói Szerződés tagjai voltunk, de nem tartozik ide. De azért, azt is azért el kell mondani, hogy természetesen a háború előtt az, hogy Oroszország az Európai Uniós országokkal, vagy az Európai országokkal milyen kapcsolatot épített ki, azért abban Magyarországnak mindenfajtaképpen szerepe volt, hiszen az erős orosz-magyar kapcsolatoknak volt köszönhető, hogy az International Investment Bank, tehát a Nemzetközi Beruházási Bank, ami eredetileg a KGST-nek volt a fejlesztési bankja, ezt a KGST fejlesztési banknak Moszkvában volt a székhelyének, azért tették át Budapestre a székhelyét, mert Budapestről gondolták úgy, hogy akkor már eleve az Európai Unió területén vannak, és akkor sokkal jobban tudják kialakítani ezeket az európai kapcsolatokat. Mert ugye itt az elmúlt időszakban többször elő, előjön az, hogy Oroszország azt követelte, hogy azok a, tehát a 97-es állapotok álljanak vissza, például a NATO tekintetében, Igen. amiben Magyarország Igen. is már beleesik, ezért is kérdeztem, Igen. hogy Magyarországra Igen. hogyan tekintenek vajon. Hát, és akkor ugye megint visszatérünk az alapvető kérdéshez, ugye amikor Gorbacsovnak ígéretet tett a nyugat, hogy nem fogják a nato tovább bővíteni, Németország keleti határa lesz a NATO határa, és ennek az értelmében már Magyarország és a többi Visegrádi ország sem lehetett volna NATO tag. Ugye ez mindig ez egy sorsfordító kérdés lett. Ugye ebben egy régebbi adásról is beszélgettünk arról, ugye amikor Gorbacsov meghalt, és nem véletlenül Gorbacsovnak Vladimir Putyin nem adta meg azt az állami szintű temetést, ami járt volna neki, mert azt mondta Putyin, hogy Gorbacsov egy áruló, pedig hát Gorbacsov annyit tett, hogy hitt a nyugatnak. Elhitte azt, hogy amit a nyugat megígér, az úgy is lesz, az már más kérdés, hogy jelenleg a nyugat még ezt az ígéretét is letagadja. Egy rövid ideig Putyin is hitt a nyugatnak, nem? Vagy, ezt, é, vagy amikor, sosem hitt igazán? Én szerintem sosem hitt igazán. Hát egyrészt egy volt KGB ügynök, az nem is senkinek, azt azért el kell mondani, Itt az egy teljesen más kategória. Nem véletlenül Vladimir Putyin azt szoktam mondani olyan, hogy volt KGB, és olyan nincs. Aki egyszer belépett, az mind örökre az is lesz. Ez nem is kérdés, nem is lesz. Én úgy gondolom, hogy amikor ő átveszi, átveszi Oroszországot mondjuk így 2000-ben, akkor egy olyan országot vesz át, ezt mondtam az előbb is, ami romokban áll. Az emberek olyan szinten csalódottak, hogy egyáltalán nem tudták, hogy egyáltalán mi lesz ebből, lesz még ország. Olyan szintű szegénységbe éltek az emberek, ami, ami elmondhatatlan. Ugye hát az oroszok legnagyobb hibája a túlzott vodka szeretet, az, a, az pontosan a depresszió és a kilátástalanság terén az egekben nyílt. Én úgy gondolom, hogy ekkor Vladimir Putyinnak gyakorlatilag nincs is más választása, mint hogy a nyugattal is valamilyen szinten gyakorlatilag jobb akar lenni. Szeptember 11-e után ugye maga Vladimir Putyin az, aki, aki fölajánlja, hogy igenis, ő is a terrorizmus ellene szövetséget ad. Hát e- ekkor, szeptember 11-e után teszi meg ugye az egyik legnagyobb amerikai látogatását Vladimir Putyin. Ugye akkor úgy is nevezték Vladimir Putyin, még Tony Blair is egy darabig úgy nevezte Vladimir Putyin, mint a nyugat szőke kék szemű fiát. Hát ez aztán ez a vélemény az már megváltozott utána, de hát mindenfajtaképpen hozzá kell tenni, hogy ekkor ő a nyugattal, én nem mondom azt, hogy hisz nekik, szó sincs róla. Egy kompromisszumot köt. Muszáj, hogy kompromisszumot kössön, hiszen akkor nincs olyan szinten Oroszország, hogy ő még önálló geostratégiát megkezdhet. 2000-től 2004-ig Vladimir Putyin az első elnökségi ciklusában gyakorlatilag a gazdaságot valamilyen helyre hozza. Az oligarcháknak megmondja, hogy csak is úgy tarthatják meg a vagyonukat, hogy önálló politikai ambíciójuk nem lehet. Majd 2004-től 2008-ig már viszonylag jobb lesz. Oroszország helyzete, de köszönhetően annak, hogy a kőolaj, és a, mivel ugye a földgáz világpiaci ára kőolajhoz van kötve, a kőolaj világpiaci ára drasztikusan elkezd emelkedni, és az orosz költségvetésnek 80%-a az a kőolaj és a földgáz világpiaci eladásából származik. Tehát, hogy 2008-ra már van annyi pénz az orosz költségvetésnek, hogy Vladimir Putyin már Hát idézőjelből téve meg tudja venni a választók szeretetét, nagyon-nagyon sok infrastruktúrális beruházás kezdenek meg, egyre több egyetemet, iskolát adnak át, az egészségügyet is teljesen új szintre teszi, tudja emelni folyamatosan a nyugdíjakat, a közalkalmazotti fizetéseket. És 2008-2012, ugye az átmeneti év, amikor Mitri Medvegyev lesz az elnök, és Vladimir Pucsin csak a miniszterelnök, és majd 2012-re, amikor harmadszorra leteszi az elnöki esküt, szerintem akkor érzi már azt, hogy annyira erős Oroszország, hogy innentől kezdve már szuverén stratégiát is választhat. Az orosz külügyi stratégiában is, a jelenleg is be is egyébként az van, hogy Oroszország a világ szuverén erőközpontja, 
ahol az ezer éves állami civilizációs lét, ez a meghatározó, és éppen ezért saját geostratégiai törekvései vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy erről a témáról beszélhettünk, és a hallgatóinknak hogy köszönjük meg a figyelmet, ugyanis az új világrend legutóbbi adása most már 86 ezer megtekintésnél tart, innen látszik, hogy ilyen nagy érdeklődésre tartanak számot ezek a műsorok. Azt is szeretném elmondani, hogy az új világrend adásait lejátszási listára gyűjtöttük, tehát aki szeretné visszanézni az előző adásokat, az itt a lejátszási listák között meg fogja találni ezt is, illetve a Geopolitika Mindenkinek című sorozatot is, amelyet szintén Bernek Ágnessel készítettünk. És arra is búzítanám a kedves hallgatókat, hogyha van kérdésük, akkor nyugodtan írják meg itt a videó alatt, mert időnként fogunk olyan adást is készíteni, amelyben Bernek Ágnes válaszol a hallgatói kérdésekre. Most pedig nagyon szépen köszönöm, hogy most is beszélhetünk. Dr. Bernek Ágnes volt a vendégünk, a BME közgazdaságtan tanszékének geopolitikai oktatója. Köszönöm Nagyon szépen, szépen köszönöm, én köszönöm a meghívást, és el szeretném mondani, hogy nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan megnézik a műsort, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sok hallgató és néző érdeklődik a világpolitika iránt. Köszönöm szépen!